হ্যালো ভিউয়ার্স আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ডিজিটাল স্টাডি চ্যানেলে আজকের ক্লাসে আমি আলোচনা করব ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স নিয়ে তো আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সটা কিভাবে চিনব হ্যাঁ আমরা এখানেও খুব সহজ পদ্ধতিতে সেটাকে চিনে নেব আপনি ফিউচার টেন্সকে চেনার জন্য দেখবেন স্যাল বা উইল ব্যবহার হয়েছে নাকি আমরা গত ক্লাসে সেটা আলোচনা করেছিলাম আমরা ফিউচার টেন্সকে চেনার জন্য শুধু দেখব স্যাল বা উইল ব্যবহার হয়েছে নাকি যদি স্যাল বা উইল ব্যবহার হয় তাহলে সেটাই হচ্ছে ফিউচার টেন্স বাট আজকে আমি কন্টিনিউয়াস টেন্স নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে কন্টিনিউয়াস টেন্সটাকে কিভাবে চিনব হ্যাঁ এখানে আপনি শুধু লক্ষ্য রাখবেন কোনো আইএনজি ওয়ালা ওয়ার্ড ব্যবহার হয়েছে নাকি যদি কোনো বাক্যের মধ্যে শ্যাল বা উইলকে খুঁজে পান এবং তারপরে যদি কোনো আইএনজি ওয়ালা ওয়ার্ড ব্যবহার হয় তাহলে সেটাকেই আপনি বলে ফেলুন এটাই তো ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স তো আশা করি আপনাদের এতটা ক্লিয়ার হয়েছে এবার চলুন আমরা সামনের দিকে যাই বাংলা থেকে ইংরেজিতে কনভার্ট করার জন্য একটা সূত্র মাথায় রাখতে হবে তো চলুন আমরা সেটাকেও একটু সহজে আয়ত্ত করে নিই প্রথমে আপনি সাবজেক্ট লিখবেন তারপরে শ্যাল বা উইল যে কোনো একটা তারপরে আপনি বি কে যুক্ত করবেন তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি রাখবেন তাহলে আপনার সেটাই ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যাবে এবার চলুন আমরা শ্যাল বি আর উইল বি কোথায় ব্যবহার করব সেটাও আমরা একটু সহজ করে জেনে নিই আই এবং উই এই দুইটির ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করবেন শ্যাল বি ইউ হি সি নেম ইট দে এগুলোর জন্য আপনি ব্যবহার করবেন উইল বি তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার চলুন আমরা কয়েকটা উদাহরণ ফলো করি দেখুন আমাদের স্ক্রিনে একটা উদাহরণ চলে এসেছে আমি যেতে থাকব আমি যেতে থাকব তো দেখুন তো এখানে সাবজেক্ট কে ই আছে এখানে তো আমি সাবজেক্ট আর এটার জন্য আমরা ইংরেজিতে আই ব্যবহার করি তো আমরা আই বসিয়ে নিচ্ছি এবার দেখুন তো আমরা আই এরপরে কি ব্যবহার করব বলেছিলাম ইয়াস আমরা তো শ্যাল বি ব্যবহার করব বলেছিলাম তো আমরা শ্যাল বি কেও বসিয়ে নিচ্ছি এবার দেখুন তো যেতে থাকব এটার জন্য আমরা ইংরেজিতে কি ব্যবহার করব ইয়াস আমরা গোয়িং ব্যবহার করব তাহলে হয়ে যাচ্ছে আই শ্যাল বি গোয়িং আমি যেতে থাকব এবার এটাকে যদি আমরা বহুবচন করে ফেলি তাহলে আমরা পাবো আমরা যেতে থাকবো আমরা যেতে থাকবো আর এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আমরা এটার জন্য আমরা ইংরেজিতে উই ব্যবহার করি তো আমরা উই বসিয়ে নিচ্ছি এবার দেখুন তো আমরা উই এরপরে কি ব্যবহার করব বলেছিলাম জি আমরা তো শ্যাল বি ব্যবহার করব বলেছিলাম তো আমরা শ্যাল বি বসিয়ে নিচ্ছি আর যেতে থাকব এটার জন্য আমরা ইংরেজিতে গোয়িং ব্যবহার করব তাহলে হয়ে যাচ্ছে উই শ্যাল বি গোয়িং আমরা যেতে থাকবো নেক্সট উদাহরণ দেখুন আমাদের স্ক্রিনে চলে এসেছে তুমি যেতে থাকবে তুমি যেতে থাকবে তো দেখুন এখানে তুমি হচ্ছে সাবজেক্ট আর এটার জন্য আমরা ইংরেজিতে ইউ ব্যবহার করি তো আমরা ইউ বসিয়ে নিচ্ছি এবার দেখুন তো আমরা ইউ এর পর কি ব্যবহার করব বলেছিলাম ইয়াস আমরা তো উইল বি ব্যবহার করব বলেছিলাম তো আমরা উইল বি কেও বসিয়ে নিচ্ছি তাহলে হচ্ছে ইউ উইল বি আর যেতে থাকবে এটার জন্য আমরা ইংরেজিতে গোয়িং ব্যবহার করব তাহলেই তো হয়ে যাচ্ছে ইউ উইল বি গোয়িং তুমি যেতে থাকবে নেক্সট উদাহরণ দেখুন সে যেতে থাকবে তো এখানে সে হচ্ছে সাবজেক্ট আর এটার জন্য আমরা ইংরেজিতে হি ব্যবহার করি তো আমরা হি বসিয়ে নিচ্ছি এবার দেখুন তো আমরা হি এরপর কি ব্যবহার করব বলেছিলাম জি আমরা তো উইল বি ব্যবহার করব বলেছিলাম তো আমরা উইল বি কেও বসিয়ে নিচ্ছি আর যেতে থাকবে এটার জন্য আমরা ইংরেজিতে গোয়িং ব্যবহার করব তাহলে তো ইংরেজিটা হয়ে যাচ্ছে হি উইল বি গোয়িং সে যেতে থাকবে এবার চলুন আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সে বানাই আর এটা বানাবো খুব সহজ নিয়মে আপনি শুধু স্যাল আর উইল এরপর একটা নট যুক্ত করে দিন তাহলে আপনার সেটা নেগেটিভ সেন্টেন্স হয়ে যাবে এবার চলুন আমরা একটা উদাহরণ ফলো করি আমরা এখান থেকেই একটা উদাহরণ নিচ্ছি আমি যেতে থাকবো এটাকে যদি আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সে বানাই তাহলে হয় আমি যেতে থাকবো না তাহলে আপনারা একটু লক্ষ্য করুন দেখুন এখানে আমরা স্যালকে পাচ্ছি আর এই স্যাল এরপরে যদি একটা নট যুক্ত করে দিই এবার আপনি একটু বাক্যটা পড়ে দেখুন কি হচ্ছে হ্যাঁ হয়ে যাচ্ছে আই স্যাল নট বি গোয়িং আমি যেতে থাকব না এবার চলুন আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্সের আরও একটা উদাহরণ ফলো করি রাম যেতে থাকবে না এটা যদি আমরা ইংরেজিতে কনভার্ট করি তাহলে হবে রাম উইল নট বি গোয়িং রাম যেতে থাকবে না এবার চলুন আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে বানাবো আর এটাও বানাবো খুব সহজ নিয়মে আপনি শুধু শ্যাল আর উইলকে শব্দের প্রথমে নিয়ে আসুন তাহলে আপনার সেটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হয়ে যাবে তো চলুন আমরা উদাহরণ ফলো করি 
তো আমরা এখান থেকে এই উদাহরণটাই ফলো করছি এটাকে যদি আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে বানাই তাহলে হবে আমি কি যেতে থাকবো আমি কি যেতে থাকবো আর এটাকে ইংরেজিতে কনভার্ট করলে হবে স্যাল আই ভি গোয়িং দেখুন আমি এখানে স্যালকে শব্দের প্রথম এনে চলে এসেছি আর এটাই হয়ে যাচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তেমনি করে আমি যদি বলি রাম কি যেতে থাকবে তাহলে এটাকে যদি আমরা ইংরেজিতে কনভার্ট করি তাহলে আমরা পাবো উইল রাম বি গোয়িং উইল রাম বি গোয়িং তাহলে দেখুন এখানে আমি উইলকে শব্দের প্রথমে নিয়ে চলে এসেছি আর এটাই হয়ে যাচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স